നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പൊളിച്ചുപണിയാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങും ഇ ശ്രീധരന്റെയും മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയുടെയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം നിർമ്മാണത്തിന് ഇ ശ്രീധരൻ നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പാലാരിവട്ടം പാലം അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അഴിമതിയുണ്ടോ എന്ന് സർക്കാർ കണ്ടെത്തട്ടെയെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏതന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്ക് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പാലാരിവട്ടം പാലം പൊളിച്ചു പണിയട്ടെ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഏതന്വേഷണത്തെയും യു ഡി എഫ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മലയാളത്തിലും നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം മലയാള ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ നയം ഒരു ഭാഷയ്ക്കും സർക്കാർ എതിരല്ല മലയാളത്തിൽ വിജ്ഞാന ഭാഷ നിഘണ്ഠു രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനും പി എസ് സിക്കും യോജിപ്പാണുള്ളതെന്ന് പി എസ് സി ചെയർമാൻ ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന അധ്യാപകരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ സമയം വേണം കെ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലും മലയാളം പരിഗണിക്കും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് ഐക്യ മലയാളം പ്രസ്ഥാനം ന്യായമായ ആവശ്യം ഉയർത്തിയാണ് സമരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാതൃഭാഷയിൽ പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിന് എന്താണ് വൈമുഖ്യമെന്നും സമരക്കാർ പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിലെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രണവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്താൽ ക്രമക്കേടിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മാലദ്വീപിൽ കേരളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ക്യാൻസർ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കും റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്ററുമായുള്ള സഹകരണ കരാർ ഒപ്പുവച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാലദ്വീപിനെ സഹായിക്കും വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കാനും ആർ സി സി മാലദ്വീപിന് സഹായം നൽകും മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതിയിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കും മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷമേ തുക കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി മറുപടി ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഉയർന്ന പിഴ ഈടാക്കില്ല ബോധവൽക്കരണം തുടരും നിയമം നടപ്പാക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആരും നിയമാനുസൃത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഗുജറാത്ത് സർക്കുലർ മാത്രമാണ് ഇറക്കിയത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാൻ നിയമപരമായ അനുവാദമില്ലെന്നാണ് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് കേന്ദ്രം പോകുമോ എന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പൂട്ടിയ പിഴ ഉടൻ ഈടാക്കി തുടങ്ങില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കില്ല ഓണക്കാലത്ത് പിഴ ചുമത്തിയിട്ടില്ല ഇനി പിഴ ചുമത്തണമോ എന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനിക്കും പുതിയ നിയമം യുക്തിരഹിതമാണെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി കുതിച്ചുയർന്ന് എണ്ണവില എണ്ണവിലയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വീപ്പയ്ക്ക് പത്ത് ഡോളർ കൂടി ഒരു വീപ്പ എണ്ണയുടെ വില എഴുപത്തിരണ്ട് ഡോളറിൽ ഒറ്റ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എണ്ണവില നാളെ എൺപത് ഡോളറിൽ എത്തിയേക്കും ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കൂടും പാചകവാതകത്തിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചേക്കും ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണ ഇതിന്റെ വലിയ പങ്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയാനുള്ള കാലാവധി അവസാനിച്ചത് ഇന്നലെ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് നീക്കം മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഉടൻ രൂപീകരിക്കും ഇതിനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം ഡൽഹിക്ക് പോയി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കാര്യങ്ങ
മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും മനുഷ്യത്വം നോക്കണം ഏത് നിയമവും നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാത്തത് ശരിയല്ലെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പൊളിക്കൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ടെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മൂലമ്പള്ളിയിലും മരടിലും രണ്ടു നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട മൂലമ്പള്ളി നിവാസികൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിലെ അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കണം കുടിയിറക്കപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും മൂലമ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണം കുടിയിറക്കപ്പെട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും പുനരധിവാസ പാക്കേജുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാതെ മൂലമ്പള്ളി നിവാസികൾ വീട് വയ്ക്കാനായി നൽകിയ ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ല വീട്ടുവാടക ജോലി തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം പണം മുൻകൂർ വാങ്ങിയ ശേഷം നിശ്ചിത സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഫ്ളാറ്റുകൾ കൈമാറാതെ തട്ടിപ്പുകൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പാക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ആരോപണം ഫ്ളാറ്റ് മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി വ്യവസായി അബ്ദുൾ സലാം കോഴിക്കോട്ടെ പെന്റഗൺ ബിൽഡേഴ്സ് ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അഡ്വാൻസായി നൽകിയത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി ഇരുപത് ലക്ഷം ബാങ്ക് വായ്പ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് പണി തീർക്കുമെന്നായിരുന്നു കരാർ വർഷം ഒൻപതായിട്ടും ഫ്ളാറ്റിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറിയിട്ടില്ല തട്ടിപ്പുകൾ തുടരുമ്പോഴും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രം നിയമം പാസാക്കി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായി അമിത്ഷായുടെ ഹിന്ദി വാദം ആയുധമാക്കി ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ പ്രചാരണങ്ങളിലും കുടുംബയോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണിയും മറ്റന്നാൾ പാലായിലെത്തും പാലായിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നടന്നു ലോക്സഭാ വിജയം പാലായിൽ ആവർത്തിക്കും പാലായിൽ അരാഷ്ട്രീയത പടർത്താൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമമെന്നും ചെന്നിത്തല പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി മന്ത്രി എം എം മണി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അസംബന്ധം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തത വേണം എന്ത് സംവിധാനമാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്ന് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എം എം മണി പാലായിൽ ഇരുമുന്നണികളും ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ യു ഡി എഫിലും എൽ ഡി എഫിലും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ ഏക ആശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രചാരണത്തിന് വരുന്നു എന്നതാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് മിൽമ പാൽവില കൂട്ടി ലിറ്ററിന് നാല് രൂപയുടെ വർധന ഈ മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ വീതം നൽകണം അധികം നൽകണം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭവിഹിതം നൽകുമെന്ന് മിൽമ ചെയർമാൻ ജമ്മുകശ്മീരിൽ സാധാരണ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇത് രാജ്യ താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാകണം എല്ലാ നടപടികളും രാജ്യസുരക്ഷയെ കൂടി പരിഗണിച്ചു വേണം സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് ജമ്മുകശ്മീർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടിയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വേണമെങ്കിൽ കശ്മീരിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും ജമ്മു കശ്മീരിൽ പോകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ സുപ്രീംകോടതി ഗുലാം നബി ആസാദിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി ശ്രീനഗർ ബാരാമുള്ള അനന്ത്നാഗ് ജമ്മു സന്ദർശിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത് എയിംസിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സി പി എം നേതാവ് യൂസഫ് തരിഗാമിക്ക് കശ്മീരിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇഷ്ടമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി കശ്മീരിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന തരിഗാമിയുടെ ആവശ്യം തള്ളി കോടതി ചെറുപുഴയിലെ കരാറുകാരൻ ജോസഫ് ലഭിക്കാനുള്ള തുകയുടെ ആദ്യ ഗഡു കോൺഗ്രസ് കൈമാറി ബാക്കി പണം അധികം വൈകാതെ നൽകുമെന്ന് ഡി സി സി പ്ര
കിഫ്ബി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അഴിമതി ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പാർട്ടി ബന്ധമുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ സഹായിക്കാനാണെന്നും ആരോപണം കിഫ്ബി ഓഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണറെ കാണും നാളെ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പുതുപ്പാടി ഈങ്ങാപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ബൈക്കുകൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് ബൈക്കുകൾ തകർന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കോടഞ്ചേരി റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ഹാപ്പി ടോപ്പ് ബസ് ദേശീയപാതയിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഒൻപത് പേർക്ക് പരിക്ക് വള്ളവും എഞ്ചിനും പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വയനാട്ടിൽ സുസ്ഥിര കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ദ്വിദിന ശില്പശാല വയനാടൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വയനാട് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കും കാപ്പിക്കുരു സംസ്കരണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നൂറ് കോടി അനുവദിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കിയാൽ മാതൃകയിൽ മലബാർ കോഫി വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി കൊയിലാണ്ടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭം എന്നാൽ ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തം കൊയിലാണ്ടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നിർമ്മാണം അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്ക് എതിരായ സഭാ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധം വയനാട്ടിൽ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പങ്കെടുത്തവരിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ മഠങ്ങളിലെ സന്യാസിനികൾ മുത്തൂറ്റ് കുന്നുകുഴി ബ്രാഞ്ചിലെ ജീവനക്കാരെ പൂട്ടിയിട്ടു കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് എത്തി ഷട്ടർ തുറന്നു മുത്തൂറ്റ് ജീവനക്കാരായ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്രമണം സ്ഥിരമെന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് ഇന്ന് ഘോഷയാത്രയോടെ സമാപനം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മുഖ്യ പരിപാടിക്ക് ഒപ്പം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആഘോഷം വെള്ളയമ്പലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കിഴക്കേക്കോട്ട വരെ സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണിവരെയാണ് ക്രമീകരണം ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയിൽ വിജയ കിരീടം ചൂടി മേലുകര പള്ളിയോടം ബി ബാച്ചിൽ വൻമഴിക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം വേഗത്തിന്റെ മത്സരം ഒഴിവാക്കി ആചാരം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു വള്ളംകളി വിജയികളെ നിശ്ചയിച്ചത് പള്ളിയോടത്തിന്റെ ചമയം തുഴക്കാരുടെ വേഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് അച്ചടക്കം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുതിരപ്പുഴ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെയും കെ എസ് ഇ ബി ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ മൺസൂൺ ടൂറിസം പരിപാടികളും ഓണാഘോഷവും നടന്നു കല്ലാർകുട്ടി ബോട്ടിംഗ് സെന്ററിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവേശമായി വള്ളംകളി മത്സരവും വടംവലി മത്സരവും ശ്രദ്ധ നേടി മലപ്പുറം മോങ്ങം നിറവ് കലാസമിതിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ചവിട്ടുകളി വള്ളുവനാടിന്റെ പ്രാചീന കലാരൂപമായ ചവിട്ടുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് താളത്തിലും വായ്പാട്ടും തെറ്റാത്ത ചൂടുമായാണ് കളി മലപ്പുറത്ത് ഊറുങ്ങാട്ടിരി കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി സൌഹൃദ കാളപൂട്ടു മത്സരം തിരട്ടമ്മൽ തെലോറിപ്പാടത്ത് നടത്തിയ മത്സരം കാണാൻ നിരവധി പേരെത്തി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും കളപ്പറമ്പിൽ മെഹബൂബും തിരട്ടമ്മൽ ഊർജ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി തിരൂരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വേദിയൊരുങ്ങി പൊരുത്തം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി പേരെത്തി ലിജി ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദി ഡിസേബിൾസിന്റെയും കേരള മാരേജ് ഡോട്ട് കോമിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു സംഗമം നിർധന യുവതികൾക്ക് മംഗല്യമൊരുക്കി ഓച്ചിറ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പത്തിമൂന്ന് യുവതികളാണ് പടനിലത്തൊരുക്കിയ വേദിയിൽ വിവാഹിതരായി വല്ലപ്പുഴയിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് അനുമതി പട്ടാമ്പി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പാതയിലെ വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ ഗേറ്
തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേദന സംഹാരി തൈലം നൽകി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ സമരം കൊപ്പം പുലമാന്തോൾ റോഡിലാണ് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം കുണ്ടുകുഴിയും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തലശ്ശേരി ചോണാട് റോഡ് അനാസ്ഥയുടെ പടുകുഴിയിൽ അപകട കെണിയൊരുക്കി റോഡ് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മുക്കം പാലം ചോണാട് റോഡാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം അപകടാവസ്ഥയിലായത് റോഡ് തകർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ല ഗോത്രവർഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും വാഹന സൗകര്യമില്ല രോഗികളെ ചുമന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പാട്ടിലാക്കാം സുരക്ഷ എന്ന് പേരിട്ട സംഗീതയാത്ര കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി കണ്ണൂരിൽ കുടിയേറ്റ കർഷകർ പൊന്നുവിളയിച്ച പല കൃഷിഭൂമികളും കോറി മാഫിയ കൈയടക്കിയതായി ആരോപണം നിയമസംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ മാഫിയ സംഘം വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ കോറി മാഫിയ പിടിമുറുക്കിയത് അതീവ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശത്ത് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതന്റെ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി നീലേശ്വരം അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ട നീലേശ്വരം കടിഞ്ഞുമൂലയിലെ അഫ്സലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സംഘം എത്തിച്ചു ഭൂരഹിതരായ ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകി കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശികളാണ് സ്ഥലം നൽകിയത് അൻപത്തിരണ്ട് സെന്റ് വസ്തുവാണ് പതിച്ചു നൽകിയത് കൊച്ചു വീട്ടിൽ രാജൻ പിള്ളയും വിജയൻ പിള്ളയും സതിയമ്മയുമാണ് സ്ഥലം നൽകിയത് അഭയാക്കേസിൽ സാക്ഷിയോട് ക്ഷോഭിച്ചു കോടതി ധാർഷ്ട്യം ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് കോടതിയുടെ താക്കീത് തോന്നിയ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ല കോടതി പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയരുതെന്ന് ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ ആനി ജോണിനോടാണ് കോടതി ക്ഷോഭിച്ചത് അഭയാക്കേസിൽ വീണ്ടും മൊഴിമാറ്റം നാൽപ്പതാം സാക്ഷി സിസ്റ്റർ സുദീപ മൊഴിമാറ്റി സി ബി ഐക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് സിസ്റ്റർ സുദീപ ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസിന് വേണ്ടി യുവാക്കളെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസിൽ വിചാരണാ നടപടികൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായ മണ്ടേരി മിഥിലാജ് ചെക്കുകുളം അബ്ദുൾ റസാഖ് യു കെ ഹംസ എന്നിവർക്കെതിരെ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിയത് കൂട്ടുപ്രതി അബ്ദുൾ ഖയൂം ഒളിവിലാണ് കൊല്ലം മുണ്ടക്കലിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അധ്യാപികയുടെ മാനസിക പീഡനം മൂലമെന്ന് പരാതി കൊല്ലം മുണ്ടയ്ക്കലിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സജിനിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ പിടിയിലായത് മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ അസീസും റഫീഖും ചെന്നൈ മംഗലാപുരം ട്രെയിനിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുഴൽപ്പണം പിടികൂടിയത് കാറുകളുടെ ഗ്ലാസ് തകർത്ത് കവർച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ വ്യാപാരി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അബ്ദുൾ മുജീബ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാറുകളിൽ കവർച്ച നടത്തിയത് കോടീശ്വരനാണ് കോടീശ്വരനായ മോഷ്ടാവാണെന്ന് പോലീസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാലയിലെ ശോചനീയാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെ കേസ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ അനുവാദമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ചു കയറി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത് ഹരിയാന പോലീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ അനൂപ് കുന്ദുവിനെതിരെയാണ് കേസ് മുപ്പത് പെൺകുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയായ മുസാഫർപൂരിലെ അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും സ്ത്രീ പീഡനം നാല് യുവാക്കൾ ഓടുന്ന കാറിൽ വെച്ച് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് യുവതിയുടെ മൊഴി ബീഹാറിലെ ദക്ഷിണ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലെ ബെട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് യുവതി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും പരാതി പെൺകുട്ടിയെ അമ്മ പെൺവാണിഭ സംഘത്തിന് വിറ്റുവെന്ന് ആരോപണം പെൺവാണിഭ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതം ആരെയും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് മദ്രസയ്ക്കുള്ളിലെ ഇരുമ്പു ബെഞ്ചിൽ പത്തു വയസ്സുകാരനെ ചങ്ങലയ്ക്ക് ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സംഭവം മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ ഓടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് കുട്ടിയെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതെന്ന് മദ്രസ മാനേജർ ജൂനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമം ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിവ അനുസരിച്ച് മാനേജർ അറസ്റ്റ് ഓഹരി വിപണിയിൽ വിൽപ്പന
നൂ അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റും താഴ്ന്നു ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം മുന്നൂറിലേറെ പോയിന്റ് താഴ്ന്നു സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധന പവന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൂടി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എൺപതിൽ വ്യാപാരം ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഉയർന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പദ്ധതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ബി എസ് എൻ എൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ് ജി ബി നൽകുന്ന പ്ലാൻ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ നീക്കം സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വെല്ലുവിളി ചെറുക്കാൻ പഴയ മോഡൽ ഐഫോണുകളുടെ വില കുറച്ച് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിന്റെ വിലയിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ കുറവ് ഐഫോൺ എക്സ് എസിന് പതിനായിരം രൂപ കുറയും ഐഫോൺ എയ്റ്റ് ഐഫോൺ സെവൻ മോഡലുകൾക്കും വിലക്കുറവ് കശ്മീരിൽ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനം വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചത് പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ മെന്തർ സെക്ടറിലും ബാലാക്കോട്ടിലും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പ്രകോപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ദോവലുമായി സ്ഥിതി ചർച്ച ചെയ്ത് അമിത് ഷാ ദോവലിന് പുറമെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എ കെ ഭല്ലയും ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ റേവാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി ഒക്ടോബർ എട്ടിന് മുമ്പ് റേവാരി സ്റ്റേഷനും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കറാച്ചിയിൽ നിന്നും മസൂദ് എന്ന വ്യക്തി അയച്ച ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചതായി പോലീസ് റേവാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രപതി ഭവന് മുന്നിൽ ഡ്രോൺ പറത്തിയ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരായ അച്ഛനും മകനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയതാണെന്നും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന് വേണ്ടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തതെന്നും പിടിയിലായവർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് പോലീസ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഗംഗാ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സൈന്യവും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട അടിയന്തര സഹായം ഉടൻ നൽകും ബി ജെ പിയുടെ മോശം നയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടിവുണ്ടായി എന്നിട്ടും മോദി സർക്കാർ നൂറ് ദിവസം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാണയപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും തൊഴിൽ നൽകുന്നതിലും യു പി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന സീറ്റ് ചർച്ച തുടരുന്നു ശിവസേനാ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും ഫട്നാവിസ് യു എസിലെ ടെക്സാസിൽ നടക്കുന്ന ഹൌഡി മോദി പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും പങ്കെടുക്കും വൈറ്റ് ഹൌസാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ടെക്സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലാണ് മോദിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരുക്കുന്ന വമ്പൻ റാലി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് അറിയിച്ചു ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിന് തെളിവാണ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് ഇന്ത്യ ട്രംപിന്റേത് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ബന്ധത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് തീരുമാനമെന്ന് മോദി അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സിറിയയിൽ കാർബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് അലപ്പോയിലെ അറയിൽ ആയിരുന്നു സ്ഫോടനം ഈ വർഷം ജൂണിന് ശേഷം വിമതരുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനം ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൽ സൈനികർക്ക് നേരെ ബൊക്കോഹറാം ഭീകരരുടെ ആക്രമണം ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണം നടന്നത് നൈജീരിയ അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഫോട്ടോകോളിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊളംബിയയിൽ ചെറുവിമാനം തകർന്ന് ഏഴ് മരണം രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ